ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಪ್ನಾಸ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನೀವೇನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪಿ ಪಿ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಬಿ ಕಾಮ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೈವ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀಸನಿಂದ ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೈವ್ ಬಂದು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟೆನ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು ಅದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಡಿಟರ್ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾರೆ ಸೊ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಟೈಟಲ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂದರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಡಿಟರ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಡಿಟರು ಸಾರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಟೀಮು ಟೀಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಟ್ರೋಡಕ್ಟರಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆಡಿಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಆದಮೇಲೆ ಆಡಿಟರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಓನ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರ ನೀವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಕಂಪನಿ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಕಂಪನಿ ಈ ಥರ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾ
ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇವಾಗ ಆಡಿಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ಟು ಒಂದು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಡೇಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವೈಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಗೋಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆಡಿಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಸೈನು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಡಿಟರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ಟು ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನೀವು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕಂಪ್ನಿ ಗೋಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಆಡಿಟರ್ ಆದವರು ತುಂಬ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆಡಿಟರ್ ಆದವರು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಲೀಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಗುಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದು ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಲೀಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕಾಂಪ್ ಕಾಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಅವನ್ ಬೇರೆ ಅವರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗದೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಆಡಿಟರ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಆಡಿಟರ್ ಆದವರು ಪ್ರಾಪರ್ ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವಾಗಿಂದ ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಡಿಟರ್ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಡಿಟರ